¿Qué tal? Mira, te voy a mostrar una casa en la que pues lo que hay que ver es el potencial, ¿no? Quizá no el estado actual, sino el potencial que tiene. Está ubicado en Lomas del Soconusco. Mira, como que en su momento aquí el conjunto que se construyó fue de dos casas. Sí. Es una casa de dos niveles. Insisto en verle el potencial, no el estado actual. La casa tiene ya portón eléctrico. Como puedes ver, el portón está en buen estado, no le falta pintura. Tiene una bodeguita aquí, bajo la escalera. Y tiene un, bueno, tiene cisterna también, punto a favor. Y tiene aquí un, un área de servicio, ¿sí? Que está conectada este, con el garage. Y tiene todavía este espacio adicional de servicio que conecta con la cocina, ¿ok? Entonces, puedes tener... Lava, ahí de hecho tiene instalaciones para la lavadora, el boiler y todo, para el centro de lavado. Pues aquí igual como un área adicional de servicio. Ahí está la instalación de la bomba para la cisterna. Bien, ese sería el acceso principal. Aquí tenemos medio baño. Está relativamente en buenas condiciones. Todas las puertas también están, la verdad, bastante bien. Quizá se cambian las chapas, pero está bastante bien. El diseño pues tiene incluso algunos detalles como este nicho que son cuestiones como de, de decoración. ¿no? La sala comedor que es amplia con suficiente ventilación hacia el exterior. Las ventanas son aún de fierro pero pues son funcionales y en su momento si se invierte a cambiar a aluminio pues da un cambio bastante radical. Bueno, aquí el piso está en buen estado. Quizás sea un modelo ya un tanto descontinuado, pero no está ni levantado ni mucho menos. Quizá algunas reparaciones en soclo, que eso sí, pero de ahí está muy bien. La cocina tiene esta barra que conecta con comedor. Igual la cocina ya tiene eh, gabinetes de cocina integra integral en condiciones regulares, pero con mantenimiento. Esto queda perfectamente funcional. Eh, hacia la, de la cocina tiene el, eh, espacio hacia este patio de servicio, o sea, este, hacia este patio, jardín, y también de, del lado de aquí del comedor tiene otra puerta ya con protecciones, además, al jardín. Eso es importante, ya la casa está pues con protecciones, no, no hay mayor inversión en cuanto a esa parte, ¿no? De rejas o algo. Incluso tenía interfón, por lo que veo, ahí está. Si se puede echar a andar, pues habrá que verlo. Y el, el control del portón eléctrico, ¿no? Tiene unas luminarias. Bueno, pues que quizá ya por el, el tiempo ya sea necesario cambiarlas, ¿no? Barandal, la escalera. Esta no está forrada de material, pero pues está virgen como para ponerle lo que sea. Insisto en la parte de verla con el potencial, ¿no? Aquí, en, aquí sí ya hay pisos levantados. Está el baño del corredor una habitación amplia con closet, digo amplia porque la verdad no son habitaciones pequeñas, también bien ventilada y con protección y con closet todas las habitaciones tienen su closet que igual con mantenimiento si sí se no es que no sirva no habitación número 2 también con closet a la medida Puertas también a la medida, porque pues igual tienen forma de arco y todo. Bien ventilada al exterior. Y la habitación, que sería la principal, también con closet. Esta tiene una terraza o balcón bastante grande. Digo, hay casas que tienen las recámaras del tamaño de este balcón. Este, iluminación empotrada, que pues si bien... Quizá habrá que probar que todo funcione, pero pues son iluminaciones empotradas. Y esta tiene baño privado. Es el baño bastante grande, incluso tiene un área aquí como para blancos o para vestidor. ¿Sí? Además, igual otro nicho como para algún adorno. Y vamos a la parte de arriba. ¿Sí? Ahí hay un tercer nivel que este tercer nivel aquí tiene el área de servicio completa independiente con tanque lavadero cuarto de servicio con baño 
Igual pues este está un tanto más descuidado. Pero es de losa. O sea, ni siquiera es una construcción ligera. Es corto servicio con losa. Tiene su tinaco. Hay un equipo de aire acondicionado en la planta baja que... Digo, igual, si no sirve, lo rescatable de esto es que pues ya tiene las instalaciones eh, para poder instalar uno nuevo. Gas estacionario. Digo, esto son cosas que valen dinero. Todo protegido con malla. Aquí también ya hay instalaciones eléctricas y hidráulicas para la lavadora. Y la puerta, pues que igual protege esta área de servicio, ¿no? Barandal también para esta parte. Entonces, bueno, aquí el potencial es que la casa es bastante grande, que por el precio que, que tenemos, la verdad está accesible y, pues, no sé, a ojo así de bote pronto, podría decir que con una inversión de menos de 100 mil pesos, esta casa se le da una renovación y pues la plusvalía sería tremendamente grande aquí estamos prácticamente a unas 4 o 5 cuadras del pitico de la 17 estoy tomando la ubicación también para enviarte la adjunta y pues bueno eh, si bien es Lomas de Sayula como tal no es un residencial tampoco es que las casas aquí sean de, de palitos ¿no? o sea la verdad las casas son están de buen nivel, dos hasta tres niveles, casas completamente bien hechas, o sea, formales. Eh, a ver, por acá nada más voy a mostrar un poquito el entorno, que ven que no hay nada que ocultar. Decía que aquí, al parecer, el mismo constructor hizo ese conjunto de dos casas, y no sé si el mismo incluso haya hecho... Esta, no, ya es otra construcción eh, La calle hacia allá no se ve nada mal Las calles estas pues están en buenas condiciones Hay tiendas Hacia, eh, en qué sentido está tránsito del estado Hacia allá la 17, la 17 pico. Hacia allá también tiene salida Pues bueno, mira, esta pues, es una casa La casa gemela, digamos, está habitada y pues las condiciones que tiene quizá tampoco son óptimas de mantenimiento. Eh, perdón. Pero este pues hay que ver el, el potencial que tiene. ¿no? Entonces bueno, creo que esta opción en breve se debe colocar. Pero pues te estoy dando ahí la, la opción de que si quisieras verla, pues cuento con acceso para, para checarla. no Pendientes y a la orden.